Hi everybody, good evening. Hello, hello, happy Monday. How's everybody doing? I'm sorry. Tenía mi audio apagado and I was talking. But how are you? ¿Cómo les está yendo en el lunes? How is your Monday going? ¿Todo bien? Everything good? Yeah. Everything hey, Carlos, good. Carlos, Pedrino Norbert, hello, good evening. Gracias por oh. acompañarnos today. Mm -hmm. Super excited, hello. Moses, me alegra verlo here. Que ya no está, que no está trabajando noche. <laughs> so I'm glad to see you. Well, Richard. Jackie, hi Jackie, hi Sandrita, uh, Ignacio, wow, tenemos muy buena asistencia ahora, Dani, Pedrina, good evening, Marvin, glad to see you Marvin, Jocelyn, hello, ¿cómo están chicos? ¿Cómo les está yendo a su luna? ¿Todo bien? ¿Everything good? Good teacher. Good, yes. Ok, nice, nice. I'm glad to hear that. Especialmente porque ya la próxima semana algunos tienen vacaciones, la idea libre. Y pues si no tienen vacaciones, igual terminamos módulo esta semana. So, esta es nuestra cuarta semana. Módulo sí, ya se terminó, ya se fue. Así que I'm like super excited que nos puedan acompañar ahora. Gracias también. Eh, agradecerles por la plataforma, por completarme los ejercicios. Por ahí, Carliros ya me mandó la foto que terminó toda la plataforma. Oh, my God. Gracias, Carlos. Bárbaro. So, uh, si pueden adelantar, si se puede el día jueves tenerlo listo, sería genial. You know, that would be amazing. Eh, porque de esa forma no los estamos molestando después. Eh, René, gracias por conectarse. Me imagino que anda todavía en ruta. So, I guess you're working. Pero gracias. Le agradezco enormemente. You're there. Um, hemos tenido la like, amazing attendance eh, durante todo este módulo, amazing participation, tenemos muchas mejoras, muchos improvement eh, en cuanto a performance, en cuanto a listening, eh, la, mayor, la mayor parte de la clase la estamos manejando en inglés y ustedes están haciendo un trabajo fenomenal, así que guys, keep it up, nos falta solo un módulo para básico y luego nos vamos ya con intermedio que es más speaking and speaking. Um, Let me see, ¿quién más entró? Clary, hola Clary, ¿qué tal? ¿Cómo está, Miss? ¿Cómo siguió? ¿Cómo estás? Creo que Brendita está un poco mal de salud. Ok. So, in the meantime, mientras eh, tiene el micrófono listo, guys, vamos a pasar a asistencia para poder empezar a trabajar con el día de ahora. So, we can get started. Hey, Marvin. Me alegra verlos aquí. Tenemos a casi, casi perfecta. Ambos Marvins, los tocayos. Hi. ¿Qué tal? Hi, teacher. How are you? ¿Todo bien? Everything good. Great, great, great. Amazing. I really like it. Um, give me one second. Solamente eh, les voy a pasar asistencia por acá. Me regalan siempre confirmación, porfa, para que nos quede eh, grabado que ustedes están acá, right? Your voices, su camarita. So that would be just fine. Eh, let me see, let me see. So, eh, Ana, Anita, ¿está por acá? Anita. Todavía no. Brenda, creo que no. Brian. Don, don Brian, todavía no. Carlos. Present. Gracias, Carlos. Thank you so much. Eh, también Guadalupe. Hola, Guadalupe. Good evening. Me regala confirmación, por favor. Present, Miss. Gracias, Miss. Thank you so much. Eh, let me see. Jacqueline. Present, teacher. Jackie, Jackie. ¿Qué tal, Jackie? ¿Cómo está? How are you? I'm fine, teacher. Nice. <laughs> calor. <laughs> Nice. ¡Qué calor! ¿Por qué? ¡Guay! Está caliente por allá. ¿Es el hot? Sí, yes, sí. Se está asomando una tormenta. Estaba de relampaguea. Ah, y yeah. Bueno, de hecho, creo que en mi zona ayer estuvo lloviendo toda la noche y pensé que iba a estar así, que no me iba a permitir dar la clase o me iba a tener que mover, you know, but, but I'm good. So, esperemos que nos dé tiempito, right? So hopefully nos podamos quedar, eh, nos puede acompañar de toda la clase. 
Eh, let me see aquí. I got you. Jocelyn, me regala la confirmación, por favor. Presente. Gracias. Hi, Ignacio. I am already teacher. Gracias, gracias. Okay. Eh, Norberto. Present teacher. Gracias, Norbert. Mr. Bonilla. Alex. Present teacher. Gracias. Eh, Mr. López, Marvin López. Gracias, teacher. Gracias, Marvin. Eh, Clary, Claribel. Hello, Miss. Good evening. Hello, How's Miss. It going? Everything's good so far. I'm really excited porque terminamos esta semana, you know. Yes. <laughs> y también por las mejores que han tenido. Así que I'm super, super happy. Eh, Moses. Gracias, Moses. Pedrina. Present teacher. Gracias. ¿Ya está mejor su audio, Miss? Are, are you, is it better? ¿No se escucha? escucha? Sí, sí. Perfect, perfect. Un poquito así como, como con ruido le escucho, pero sí os escucho. Me escucho un poco con ruido. Chicos, me escuchan con ruidito. Me estoy quebrando. Un poquito, Miss. A little. Me estoy quebrando un poco más. Ya me voy a conectar directo. Gracias. Eh, René, gracias, René, por estar ahí. Thank you so much. Present. Gracias. Eh, Ricardo. Hello. Hello, Richard. How are you? Thank you, Richard. Gracias por acompañarnos. Eh, Sandrita. Present teacher. Gracias, Miss. Good yeah. evening. Me alegra tenerla por acá. Happy to see you. Eh, Mabel. Present teacher. Gracias, Miss. Thank you so much. I'm missing Ingrid. Que por ahí nos comparte una foto. She was, me imagino que va en camino. And she's on her way. Eh, Anita todavía no. Brenda. Hello, teacher. Good Hola, Anita. Good evening. Good evening. Gracias por acompañarnos. Uh, Brenda. Todavía no. Oh, ojalá que me haya seguido mal. Ok. Ok, guys, so uh, today, vamos a revisar un tema bien interesante. Eh, no es nuevo, this is just like a little review, pero eh, es bien interesante porque es bien útil. Vamos a ver recomendaciones, vamos a revisar all these stuff. Uh, first, um, normally en los fines de semana vemos like movies, Facebook, mucho Facebook, eh, WhatsApp, ok, videos en YouTube, etc. So, Um, ¿Me pueden decir algunas palabras que vieron que you said, oh, esto es nuevo, no lo sabía, I didn't know? ¿Alguien aprendió una palabra nueva, dos palabras nuevas, or any word, um, or de canciones, from songs? ¿Algo nuevo que aprendieron este fin de semana, this weekend? Any word you sure. didn't know? Yes, sure. yes, sure. uh, For example, uh, The last week, I, I I learned the new word. For example, even. Even. Oh, de hecho, yeah, ya se lo había it's escuchado. A, uh -huh. Yeah, it's a it's a name name of sin. Even now, the Barry Manilow. Ah, um, okay. I I didn't know the song, pero sí eh, lo he escuchado ser like. Participating, y ya le había escuchado la expresión even, so I was like, hey, esa es una nueva palabra. <laughs> ok, but I'm glad, me alegra. Ok, even, bien interesante, guys, esa palabra es bien útil. So, even es como incluso, right? Yeah. Eh, so, even if, a pesar de, you know, so es bien, bien útil. Uh -huh. eh, and it is a spell e v e n so even, para que, you know, la busquen, la noten dentro de su vocabulario. Uh, otra palabrita que alguien haya aprendido. Any word that you learned? Advertisement. Ay, very good advertisement. ¿Dónde lo vio René? O what does it mean? Para que nos pueda ayudar. Como anuncio en, en una película lo vi. <laughs> ok, ok. Yeah, de hecho cuando entren a YouTube, de repente están con todo, el, you know, like really good uh, vibe. Y de repente sale un anuncio, sale un advertisement 
con otra canción o de, de eso de Bitcoin he visto últimamente uh, Coca-Cola, etc. Figo, too. Son advertisements, son como anuncios publicitarios. Mm -hmm. Good. So, tenemos event, tenemos advertisement. Otra palabrita que hayan aprendido, compartan con nosotros, guys. Teach us some. Miss. Yes. Uh, new word, uh, yes. bean. Bean. B -E -E -N. B -E -E -N. Ah, ok. El pasado parte se de B. B. Ajá. ¿Dónde lo vio? O, o, like, o estaba uh, escuchando una canción, o aprendiendo yes, sus verbos. In a song. In a song. ¿Cuál era yes. la canción? ¿Do you remember? Uh, <laughs> you don't. I don't remember. No sé okay. si me equivoco, pero de una banda que se llama Skiller. Uh, I don't know. I'm not familiar with that band. Pero sí, Bean es el pasado participio de, de B, right? Como cuando usted dice, yo okay. he estado. I have been. Uh, he estado bien enferma. I have been sick. O he estado, he ido a otro país. I have been to Nicaragua. I have been to Panama. So, Bean es bien útil el pasado participio de Thank you. Tenemos tres palabritas. Dos más, guys. Alguien más que nos comparta otra palabrita que hayan aprendido. Nadie más. No varías. No more words. Silence. Excuse me. Could you repeat? The word is C. Silence. S E E. Okay, let me write it down because I don't really get it. Eh, un momentito, solo saco el chat. Okay, uh, that is C. Sí. Sí. Yes? Haven't. Uh, okay, wait a second, I don't get it. <laughs> okay, le comparto en pantalla mejor. By the way, good evening. <laughs> Creo que es Brian, right? So, yes. I'm like, I'm like, okay, so the Brian, okay. So you said C, like, like no, Carlos? Yes. Oh, S, okay. E, E. E. Eh, oh, de nuevo eso. Uh, C, C. No, C, haven't. Okay. Lo voy a escribir. Okay, how do you spell it? Spell it for me, please. <laughs> okay. I don't remember. I wouldn't, I don't remember with spelling the word. No, guys, vamos a, re, a revisar que estás el alfabet. <laughs> we have to check the alphabet. See, hey, what is hey, Havens? Hey. Uh, this is my uh, music. Uh, the name is Don't You Worry Child, the sweet Super Mafia. Mm -hmm. I know, I know yeah, that song. Yes, but, but the name yeah, don't you worry is Child. She's no, not no. going to find for you. Uh, oh, okay. So, hey, Haven. So that is a hey. place of safety or refuge. Oh, very interesting. Como un shelter. Okay, sí. Okay. Yeah, to be honest, he escuchado la canción, pero nunca le puse atención um, a la letra. It's just, me gusta más el ritmo. Very interesting. Thank oh, you so thank much. You. Palabra nada para mí as well. Okay. Uh, Ingrid, good evening. Me alegra verlo por acá. I'm super happy to see you here. Me alegra que ya está. Brenda, hello, Brenda. I'm glad to see you too. ¿Qué tal, Miss? ¿Cómo está? How are you? Well, Brenda, creo que está enferma. So hopefully she gets better. Okay. Okay, so Sea Havens, all right. So very interesting. Es como un refugio, right? This word is like como un eh, refuge, como un shelter. Un lugar de, de seguridad, una casa de seguridad. Could be. All right. Thank you. Thank you so much. Okay, guys. I like it. Very interesting words. Very good ones. Um, so, durante esta semana, please, eh, every single day, intenten aprenderse una palabrita, guys. Only one I'm asking. Um, de hacer, sería genial si pudieran con cinco palabras todos los días, cinco nuevas, cinco verbos, cinco adjetivos, whatever, you know, y las compartimos. Para el día de ahora tenían una tareita, right? Eh, tenían que practicar uno de los temas and uh, lo íbamos a hacer como rifado quien participaba, you know? 
eh, para poder escuchar a todos y para que vayamos desarrollando un poquito de fluidez. So, en, mientras tanto, let's get started con el tema que tenemos ahora. Vamos a practicar un poquito de recomendaciones, uh, recommendations, suggestions, and advice. This is not difficult. Ya hemos visto ese tema antes, así que let's go ahead and let's start with the little review. Um, so, let's check this out. Okay, let's get started here. Um, today's topic is talk about policies. Vamos a hablar un poquito de las policies, rules, regulations at work. Uh, para comenzar necesito two volunteers. Norbert, Ay, muchas gracias. Moses, gracias. Amazing. Norbert, me ayude con Bruno, porfa. En Moses, ayúdeme con Max. Help me out with Max. Norbert, Norbert. Okay, teacher. Hi. Excuse me. Oh, don't worry, don't worry. So you can be Bruno. Okay, ahorita ya lo tengo. Hey, Max. Looks wax to know uh, wax policy. Police, your how in your company? How are you, Max? Well, there are many police in the company. For example, employees show well only for always. Well, in my company, uh, you sure be late in your do this, you will say a uh, warning. And show you. Notify your Notify. superiors if you do sometimes wrong. Yes, you sure. Mm -hmm. I see another police we have at my words is the use of drugs. Nobody mm -hmm. show the drugs. Okay. We also have a um, health that police in my word. Two police police in my words. Do you sure do it or do it? I do too. <laughs> okay, amazing. Thank you, boys. Very good, very good. So, I guess están hablando de las policies que tienen en el trabajo. Okay, first, vamos a repetir un par de palabritas que tenemos acá eh, que son nuevas, right? So, la primera es esa palabra policy. So, policy no es policía or anything. Policy es una regulación, es una regla, right? Eh, como una norma, pero para no sonar tan cuadrado, ya yeah, podemos decir policy. So, please everybody, repitamos, policy. 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 Exactly. Policy. So, are there policies in your company? Hay reglas, are there policies? So, ellos mencionan algunas. For example, employees should wear a uniform always. That is number yeah. one. Yeah. The other, you shouldn't be late. No deberías llegar tarde. You shouldn't be late, right? Uh, or, es bien interesante esta warning. Check it out. If you do this, you receive a warning. Guys, si llegan tarde tres veces, warning. ¿qué les dan? ¿Qué reciben? In the first. Ajá. Uh -huh. A warning. The first time. <laughs> okay, the first time a warning. Pero ¿cuántos minutos les permiten? How many minutes ten. can you do it? Okay, 10 minutes. First time, 10 minutes, a warning. Second time? La segunda vez? The second time? Other warning. Upon a hill across a blue lake. That's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed, my father said. Okay. <laughs> okay, Brian, we got it. So, um, okay. The first time, la palabra warning es como una advertencia, right? No hay descuento probablemente, no hay una acción de personal, no hay algo escrito, eh, pero sí es como, hey, you know, Ingrid, venga temprano, <laughs> right? Um, well, it depends on the company, right? ¿Les descuentan la primera vez? Uh, do you get a discount? ¿O tienen como un periodo de gracia? Do you get like a grace period? Oh, in, in my case, uh, before for of the 10 minutes mm -hmm. uh, discount half Ooh. half hour so oh. they you get a discount yes discount. no hay como un oh. periodo de gracia no hay uh, minutos de gracia no great minutes 
No. Oh, okay. Ten. I have 10 minutes. You got 10 minutes. Okay. No. And the letter of the 10 minutes mm -hmm. is discount. Okay. So okay. The, uh, three minutes. Uh huh. Guys, what about the rest? Y los demás, ¿cuánto pueden llegar tarde? How many minutes are you allowed? Five, ten, fifteen, twenty, or nada, like nothing. You have to be on time. Ingrid? Well, I look at nothing. Nothing. Ooh, okay. Only for emer emergency. Ah, okay. Yes, Ignacio, tell us. In 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 our in our company, mm -hmm. the old the old employees have a one day to 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 arrive the late, for example. Okay, okay. But that's a short day, like a short day. Is a no, no. Is a uh, is a hours. Oh, um, so you have they they, they, they they have they have uh, in one month mm -hmm. um, it to I, I don't know what say it is uh, equivalent. Okay, but, so in one month you can be late eight hours. Como un día de trabajo. Yeah, yeah, eight, eight hours. hours. Eight hours. Yeah. In one month. Oh in one my month. God, you're so lucky. <laughs> Qué genial. <laughs> That's amazing. So you can be late eight hours. Wow. So while uh, Lupe said nothing, Ingrid, how much time can you arrive late? Like ten minutes, no. fifteen minutes. Uh, sorry, teacher. Yes. Uh, if, if the all the employees don't use hours, mm -hmm. they have a right for a one day to permission. Ah, okay. So uh, very nice because if you are on time, so you can take one day out. Wow, I like it. Your company is super cool. <laughs> Okay, so this one, the policy here, it says you shouldn't be late, pero podríamos utilizar también, like, um, yeah, well, in this case, you shouldn't be late. I think that that would be the one that we use. Okay. Um, or you receive a warning, right? Or reciben como esa reprimenda, una eh, advertencia, that would be. You should notify your superior if you do something. Oh, should you notify your superior? It's like, yes, you should. So we should talk to our superior. And uh, there is another policy, for example, nobody should do drugs. Que nadie debe de usar eh, drogas, right? Nobody should do drugs. And that's it, okay? Um, so the person says, oh yeah, we, you shouldn't do it in the company. So también él tiene la misma policy. So we have like different policies in our companies, right? Cosas que debemos, cosas que no deberíamos hacer. Porque recibimos warnings, because we get um, reprimendas, advertencias, etc. So, ¿alguna vez se les han dado un warning? Have you ever gotten a warning? Yeah, teacher, I have a one. Experience. <laughs> I have a, I, 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 sorry, but I I have a writing, a writing warning. A written warning. You have written a written warning. Oh, yeah. yes, mucho más yeah. serio. What, what, what did you do? Uh, a long story. <laughs> tengo it sounds, pena. It sounds well, like a long story. It's yeah, okay. No, no nos cuente, but you have a written warning. <laughs> so it's okay. It's okay. Guys, alguien más tiene un written warning? Jocelyn, do you have a written warning? Anita, Marvin, guys? Ya algo más yes, formal? Sister. Why? Why did you wow, get a written, a written warning? Uh, for, uh, an error to commit, a mistake. The, the money. Ooh, there was a mistake with money. Ooh. Uh -huh. okay. Did you get a discount too? Se lo descontaron? Did you get a discount? Or solo el warning? Yes. Oh, sorry to hear that. Okay. The warning and the discount. 
Wow, so that cow, sounds serious. Yeah. That sounds really serious. Sorry to hear that. Okay, guys, los demás, what about the rest? Have you ever gotten a verbal warning or a written warning? A written, written warning. A written teacher. warning. Why, Anita? What did you do? <laughs> um, <laughs> um, in evaluation, the client mysterious. Mysterious. Ah, uh, okay. Uh, yes, yes. Protocol. Tenemos un protocolo. Ajá. Uh -huh. Y no le dije unas cosas que le tenía que decir. Ah. Del protocolo. Ok. Entonces tuve que firmar. Ah. Así en the writing. So, pero era como un cliente interno entonces. That was like uno oh, de ellos. Era evaluación uh -huh. externa. Uh. La empresa le paga una a, un, a otra empresa. Okay. Que es como la que no llega a uh -huh. Y no llegan uh -huh. a evaluar todo, dos veces al año. Ah, ok. Y, y usted fue el elegido. Tenemos un, Yes, teacher. No, no sabía. Yo lo atendí como un cliente normal, pero ah. era el misterioso, le llaman, el que ah. nos iba haciendo la evaluación. Ok, ok. And you, yes. Wow, qué interesante. Very interesting. I didn't know. <laughs> Because it's como en el teléfono es diferente. Ah, ok. Well, anyways, yes. anyways. So get ready. Only, I mean, prepárate para la próxima. Yeah. Yes, ready yes. for the next one. <laughs> Yes, yeah, but anyways, okay, okay. What about the rest, guys? Anybody wants to share his or her experience? Tienen algún warning? Eh, Jackie, Clary, eh, Guadalupe, do you have any warning? Marvins? <laughs> Those Marvins. Do you have any warning, guys? No warnings. No, no means. Ninguna advertencia so far. So no warnings, uh, no... Written warning or verbal warning. Okay, perfect. So let's continue. Eh, utilizamos el should para dar un poquito de recomendaciones, right? Um, lo utilizamos normally para dar strong advice and recommendation. Should, si se recuerdan, no se pronuncia la N, la L, perdón, y es un should, should, you should. En negativo lo pronunciamos como you shouldn't, should, shouldn't. So, um, Marvin, porfa, Alex, ayúdame a leer las afirmativas. Help me read los ejemplos afirmativos here. You should wear a helmet inside Ajá. the factory. Okay, thank you. And the next one. They should, she should be on time every day. Mm -hmm. Very good. Uh, negative, eh, Marvin, Marvin López. Marvin, ¿está por acá? Yes, teacher. Perfect. Negative, please. Negative statement. Employee chose chose don't smoke in the facility. 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 We, facilities. Yes. We shall not forget to wear the uniform. Mm -hmm. Thank you very much. Exactly. So, um, eso es como parte de los de las recommendations, las lo que no está permitido. So employees shouldn't smoke in the facility and we shouldn't forget to wear the uniform. Guys, esta palabrita, a pesar que comienza con U, lo pronunciamos como you, uniform. So, do you wear a uniform? ¿Utilizan uniforme? Do you wear a uniform? Creo que he visto el de Marvin. I think yeah, I have seen yes. Marvins. Yes. Yes, teacher. Yes. Ah, oh, Sandra yes, too. Me. Okay, Anita too. So, in Clesa you wear a uniform. Okay. Oh, también he visto el de Ingrid. I think I have seen Ingrid's uniform. Okay. Yes. Me too. You wear a uniform as well. Okay. Now, ¿qué pasa si se les olvida, guys? O si no se les seca, for example. What do you do? Ingrid, tell us. Cuéntenos su historia. <laughs> Ingrid, no sé por qué, pero tiene como muchos tips. <laughs> so, Ingrid, what is it? <laughs> Ingrid, yo veo desde ese momentito su micrófono activado, pero no escucho su voz. I, no, no he escuchado su voz a lo largo de la clase. No sé si es el audio. No, I cannot hear you. Escucho como interferencia, but, pero no su voz. Desde hace ratito. La música del, la, la música del vecino. Me... No, pero ahora sí la escucho. Ahora sí. Creo que solo estaba como muy lejitos. Sus, eh, a mí, suspense nada más. Suspense nada más. Ay, a suspension. 
Es un FN o me mandan de regreso para mi casa. <laughs> uh, se manda el uniforme. Ok. Ok. Thank you. Guys, y los demás, what about the rest? Si se les olvida el uniforme o it's not dry, yes? No, in my case I don't have uniform. Okay, in your case you don't wear a uniform. What about the ones who wear a uniform? Mabel, yes? In my in my I case, don't. sorry. Uh, in my case I don't wear a uniform. You don't wear a uniform. Oh, okay. No. So you can wear whatever you want as long as it is formal, I imagine. Yes. So formal clothing. Okay. Okay. So girls, what about in Clesa? So Anita, Clary, uh, Jackie? Especialmente que son zonas lluviosas. Uh -huh. Inglesa, uh, uh, one co-worker, no, no using the uniform mm -hmm. and the... La mandaron a cambiar, a que lo fuera a traer a la casa. Wow. Que se cambiara. Wow. So, like, very similar to what Ingrid said. O la suspenden, so she was maybe sí. suspended. Yes. Or yes. she was at home. Ooh, okay. No trabaja, si don't work. Uh, y se lo descuenta y el séptimo en everything. Oh, got it. Yes. Boom. Okay. Okay. Very, like, complicated, right? Because sometimes solo dan uno, dos. I don't know how many you got. No sé cuántos in case, tres. in the class, dan, sí, dan uniformes. Dan sí, hasta right. zapatos. Les Five. dan los cinco, ajá. Yes. Desde el sábado y zapatos. También Por eso no da? puede ir, dejar de usar. Ok. So you get one for, no, but that's nice. I mean, si se los dan uno por día, that's amazing. So that's great. Ok. Yes. Porque no es como muy común. Um, so that's good, that's good. Okay, guys, vamos a revisar un poquito las policies que tenemos acá. It says, you should to write sentences about the policies in your workplace using the words in parentheses. So, podemos hacer las positivas como do, tú deberías, you should, o negativas de you shouldn't. So, no es algo limitado. For example, my schedule. In my case, I should respect my schedule. Si mi clase es de 8 a 10, no me puedo pasar, you ¿no? Know? Eh, tengo que respetarlo. I have to respect my schedule and, uh, y no debería de cambiarlo. <laughs> I shouldn't, like, como compañeros que a veces te dicen, cubrime, right? Uh, I cover you later or let's swap. So I shouldn't, I shouldn't change my schedule at all. Uh, my dress code, el código de vestimenta, right? So, for example, in Anita's case, que debe de respetarlo o lo respeto o lo respeta. So, she should uh, respect her dress code and she should wear the uniform every single day. So, ayúdeme completando, perdón, ayúdeme completando estos ejercicios, ya sea con should o ya sea con shouldn't, cualquiera de los dos, any of them. I'll give you five minutes. Tenemos cinco minutitos, five minutes. Deme un momento, me voy a conectar. ¿Todavía me estoy quebrando o se escucha un poco mejor? No broken, teacher. No, I'm not breaking. Ok. Good, good, good.
Uh, one more minute. Ingrid, Lista, are you ready? Hello, Miss. Hola. Hola, Miss. Ya lista? Ready? Ok, guys. So, ayúdenme con los ejemplos que tienen. Let me listen to your voices. Activen el micrófono, porfa. And help me hear. My schedule. ¿Qué tienen con my schedule? Positive, negative, negative sentence, whatever you have. ¿Qué tienen? What do you have? In my schedule work, mm -hmm. I use uniform because I talk in with the client. Ay, ok. Very good. Podemos agregarle también el should. I should wear a uniform. Porque es como yo debería, right? So, it sounds good. I like it. I like your example. Eh, Entonces, más? ¿cómo quedaría, teacher? In Tenía my a... work, I should wear a uniform because I talk to clients. Sure. Okay. Como lo tienes, es súper bien. Solo agregue el should antes de wear uniform. Mm -hmm. Teacher, yo la hice diferente. No hay, no hay problema. It's okay. What do you have, Anita? I should use every day my dress code. Oh, la número dos. No, number two. Sí. Okay. Yes, should, number two. Oh, I should. Quizás podríamos, en vez de use, podemos cambiarlo por respect. I should respect my dress code. Porque es como el código de vestimenta. Mm -hmm. So, I should respect my dress code. Okay. Super bien. Very cool. Guys, recordemos que la palabra para ropa es wear, right? So wear, I'm going to write it down in the chat para que la tomemos en cuenta tú. Uh -huh. Gracias, gracias. Uh, Carlitos, go ahead, Charlie. Uh, Charlie, my Charlie. My schedule should be to Monday at Saturday. Oh, my schedule should be from Monday to Saturday. Good. Very good. ¿Alguien más? Anybody else? Miss, I yes. should schedule the shipment. I should, oh, I like it. So, no está utilizando schedule como la palabra horario, sino como, como programar. I like it. I should schedule the shipment. Very good job. Thank you, Walupe. Very good. Mm -hmm. Number two, ¿qué más tienen en la número dos? Dress code. What do you have in the second? Me teacher? Yes, go ahead, Jocelyn. I should always wear my uniform. Oh, okay. Do you wear a uniform? No, I don't use uniform. <laughs> Okay, okay, now it's like, hey, do you wear a uniform? Okay, okay. So, but you should, let's say, okay. Or, uh, well, in my, in some cases, we should wear, si no usan uniforme, pero les piden como cierto dress code, right? 
like we should wear formal clothes, you shouldn't wear shorts, or you shouldn't wear, ¿qué es algo que no pueden usar? What is something that you shouldn't wear? Uh, I shouldn't I wear a uh, skirt. Uh, Como blusas muy okay. abiertas. You shouldn't uh -huh. wear. Okay. Skirt. Okay. Uh, flat. Flat. Platforms. Flip flops. Flip flops. La ginitas. <laughs> okay, so you shouldn't wear flip flops. Okay. Okay. Shorts. Skirts. Faltas. No. Uh, yes, but no recommendation because it's the, 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 uh, you need to climb. Uh, so you need to climb. Necesitas subir algo. Uh -huh. You need to climb up. Yes. Okay. Ah, okay. Mm -hmm. So it, you shouldn't. I mean, no es que no pueda. It's not that you cannot or it is forbidden, but you shouldn't. No debería. Uh -huh. mm -hmm. You okay. shouldn't wear skirts. Okay. Okay, in high heels, puede usar tacones? Are you, is it okay to wear high heels? Mm, yes, I should, but, but it's tired mm -hmm. because uh, I, the, the, every day I stay in the, in the, in the, stand, in the, the pie. Standing. So every day standing. you are standing. You are standing uh -huh. up. Está parada. Uh, yes. En el mismo lugar, in the same place? No. No. At the client. Uh, uh -huh. Yeah. So no es cómodo. The thing is that you can do it, but you shouldn't do it. So puede, pero no debería, yes. because it's not comfortable. Got it. Eh, creo uh -huh. que... René tenía algo que comentarnos. I think I hear René's voice. Me teacher. I shouldn't. Uh, you, I shouldn't wear a t-shirt. Uh, ¿Cómo se llama? Camisa deportiva. Yes, a t-shirt. Como una camiseta. Yes. Ah, okay. You shouldn't wear a t-shirt. All right. Uh, Ingrid, yes, Ingrid, tell us. My children. My children. Um... Eh, no, eh, ¿cómo se dice? Eh, shoes, eh, pachos. Uh, flats. Flats. Uh -huh. Flats. No uh -huh. You shouldn't, no shouldn't wear. Dress. You shouldn't dress wear both. flats. Flats. No. No. What? I mean, no, no es permitido. It is not permitted. Obligation. Zapato alto. Shoes alto. No. You should wear high heels. Wow. Lo puesto a Jocelyn. So you should wear high heels. Pero pasa parada. Are you standing all the time? Esa es la diferencia. Que nosotros pasamos sentadas, pero la obligación anda Ah, okay. Ah, okay. I mean, pero si pasa sentada, aguanta un poquito más, right? So no es que vaya a andar caminando like every day. Oh, pero qué interesante. So in your case, you shouldn't wear flats. Ingrid, ¿cómo se escuchó? Es presentation. Perfect. So your Very hair, nice. you should be careful with your hair, yeah. with your nails, con las uñas. Yes. Como un banco? As a, like a bank? Algo así, miss. Algo así. Wow. Okay. Sí. Suena como bien estricto. Because I understand that los bancos son bien estrictos con su dress code. Yes. Eh, como con la apariencia, like with physical presentation and things like those. Okay, very interesting. Thank you. Thank you for sharing that. Guys, number three, que tienen en la tres? Attend trainings. You should or you shouldn't. Deben o no deben? What do you have in number three? Me teacher. Mm -hmm. uh, yes. I should attend training to improve her performance. Hi, very good. Exactly. You should attend trainings. Okay. Um, and you shouldn't attend trainings just for food. <laughs> That's my recommendation. <laughs> Although it's a for normalmente de comida como muy rica, but you shouldn't. <laughs> okay. Uh, number four, a sleep. Oh, I like this one. Number four. Uh, ¿Cómo le completaron? What did you select to complete it? A sleep in work hours. <laughs> what do you have? Uh, 
I show them is leading work hours. Yeah, okay. guys, just them. shooting, just shooting is leading Baronet. work hours. But her name, um, no, 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 Okay, guys, no, 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 no. Take a nap. Very good. Esa es la palabra. Take a nap. Exactly. So, sleeping uh, work hours. Uh, es como one, two hours. But tenemos, tam con, tenemos con, también con. esta otra que es take a nap, right? Tomar una siesta. Maybe like 15 minutes, 20 minutes. Not in work hours, pero durante lunch, I guess. In lunch time. So, I think it's valid. I think we can definitely do that. Okay, guys, so I, what I want you to do right now is the following. Quiero que hagan una listita de como tres cosas que puede, que tres cosas, perdón, que deberían de hacer y tres cosas que no deberían de hacer. Como recomendaciones, si alguna vez visitan su empresa o si trabajan para su empresa, right? So, um, for example, tengo un poquito de experiencia in, in call center area, and una de las cosas is, oh my God, you should not speak Spanish, for example, right? So, esa es como una de las cosas que no se deberían hacer. What about in your company? Si alguien trabaja para su empresa and you're telling, okay, eso es lo que debes, eso es lo que no debes de hacer. What are some of the recommendations? Remember, no son reglas, no es algo muy fuerte, es solo una recomendación para que todo le vaya bien. So, les voy a dar tres minutitos, three, four minutes. And pueden escribirlas, you can write it down, eh, por si les sale alguna palabrita nueva, new vocabulary, uh, o si tienen dudas con cómo usar alguna palabra, let me know y la revisamos acá. So we can check it out. We can check it out. Creo que de las más, de las más estrictas, I think es Clesa, probablemente donde trabaja eh, Ingrid, I think it's very hard. Guys, what about your companies? Son como bien estrictas. Are your companies very strict? Yes, miss. Me imagino que es un preso ya. Aunque no, aunque para mí no es estricto, porque a mí sí me gusta andar así. O sea, para las compañeras que no les gusta usar tacones, sí sienten súper pesado, pero para mí no es problema. Lo o que sea, pasa no es que no, usted no lo siente como una obligación, sino le da gusto. Exacto. Mm -hmm, I got it. Pero entiendo, pero entiendo que son presas como bien delicadas, right? Algo así. Mm -hmm, I understand uh, that. Uh -huh. That's what I understand. A René like to use the high shoes. Ay, René. Ay, El pobre René. Está ocupado. He's busy right now. <laughs> Brendita, me alegra cómo está. How are you? Hello, teacher. Hello. Es un poquito mejor, Miss. A little better. Yes, a little teacher. Nice, nice. Me alegra escucharlo. Happy to hear that. Ya regresó, right? Ya está de regreso en su trabajo. Sí, ya, con todos los poderes. Uh, bárbara. Pero, pero sí le escucho mejorcita la voz. Ya se le escucha. ¿Verdad que sí? Ya no me escucho como niña. No, no, a mí ya se le escucha un poco más, más, más clarita. Me alegra. Sí, es que ya me estoy recuperando, gracias a Dios. Me alegra, Miss. Nice, nice, nice. Thank you, thank you. that. You're welcome. Sure. Uh, yes, Ignacio, yeah. tell me, tell me. In, in, in our company, mm -hmm. of course, um, by the 
by the COVID-19, mm -hmm. um, the protocol, if you have more than 38 degree. Temper, like fever. Yeah, fever, yeah, fever. Uh -huh. You should don't enter. But you shouldn't enter the company. No. Do, should you go to Segura Social or should you go to your house? Our, our house. In the, they send you to the house. In the, for example, in the entrance, in the... Security what say guards. The, what 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 say the what's what says the vigilancia? Security. The security, ah, security. guard. Yes, okay. The, the security, security have a, a equipment security to take guard. to take a temperature. A temperature. Uh huh. Yeah. If you have. 38, 37, 35, 30. 36, mm -hmm. 37, maybe. It's okay. Can it's uh -huh. okay. But if you have 38, 39, is you, you charge you in the entrance. So you should go back to your house. You should, enter. You should back, return yeah, to your house. Back to the house. So, no lo envíen a seguro? They don't send you to seguro social? No. No, and they, our company have a, a, a doctor. Like doctor. In, in, inside doctor. No, 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 no. Inside. No, cell phone, cell phone. Oh. Ah, oh, okay. No, no. Self, uh, the security called the doctor. The doctor. The, 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 doctor. Ah. But the doctor is a chica, it's a girl. It's a mm -hmm. no, but the doctor female. validates. So, ah, but that's okay. That sounds good because they don't send you to Seguro Social and to get infected, you know, and everything. But le validan de una sola vez. So they tell you go home, rest. Oh, but that's okay. That sounds good. Yeah. So in esa parte kind of los cuidan, right? They take care of you. Mm -hmm. That's okay. Yeah, and 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 uh, they care the all the all employees, personal. Mm -hmm. employees. All the personnel. Uh huh. Yeah. But that's good. No, I mean because si una persona uh, you know gets sick, le es que todos se enferman. Everybody gets sick, and that's not like a good sight. Uh, guys, estamos listos? Are you ready? Necesitan más tiempo? Do you need more minutes? Yes, miss. Mm, yes, you're ready? <laughs> or just you need more time? <laughs> more, more time. time. Okay, I'll give you two more minutes. That's okay. Thank you. Gracias por la confirmación. I'll give you two.
Thank you, Brian. Gracias por la confirmación. Thank you very much. Okay. So, guys, we are talking about the policies in your company. Uh, vamos a escribir solo algunas, right? Because I know that in your company, you know, we have like a lot of policies, but con un par, I think that we get this topic ready. So, um, ¿cuáles consideran que son las más, las más importantes? Which are the most important policies in your workplace? ¿Qué es algo que no deberían de hacer o sí le podrían hacer, you know? O algo que es necesario que hagan. What do you think? You told them dress casual. You shouldn't dress casual? Okay, okay. Yeah, because Marvin said you have to meet clients. Mm -hmm. Got it. Anybody, any, anything else? Algo más? You shouldn't eat in the work hours. Oh, not, not even candy? Well, no. Lupe, not even. Ni siquiera. Not even candy, no. a cookie, no. chicle, no, bubble gum? No, because I work with a cloth. Oh, oh, y la puede ensuciar. So you can dirty the clothes. Yes. Ah, okay. Miss, I have a question. <laughs> <laughs> and, and, and I'm sorry, si soy muy intrusiva. <laughs> no, because I have heard, he escuchado solamente como comments, right? But you can tell me more about that. I have heard que son como bien um, cerrados, I can say, en el sentido de, del tiempo libre. Like, el tiempo para baño, el tiempo para comida. ¿Es cierto? Is it true that you have yes. to, that you should respect the time? that you have yes yes um, we had uh, uh, for the break uh-huh I, I had we had a uh, 15 minutes 15 minutes okay in the morning uh-huh but the, pero es como for, for schedule it's como yes. cronometrado yes okay okay and the and the lunch is 35 minutes 35 minutes Okay. Mm -hmm. Do you have do you have time to go to the restroom or or tienen toda la libertad de ir cuando quieran or as many times? We, uh, we have a time. So it's a schedule too. También está cronometrado. Yes. Oh, okay. Okay. Okay, got it. Thank you. Thank you so much. Teacher. Yes. Okay. Teacher, I'm sorry but my I want to participate. Oh, sure. Go ahead. Yeah, e this example is this is low for me. Okay. But, but in our company, uh -huh. how the the two capital penalties. El Salvador. Yeah. Okay. What do you one, mean by capital one, penalty? Uh, one. Sorry. One. Mm -hmm. Are not drink alcohol mm -hmm. during the hour the work oh okay and not not to to steal to robbing okay well but uh, and and, and okay. in this example you you don't you shouldn't mm -hmm. but but in our company we have to uh, the capital. Oh, okay. So it's in your, your company, you know. they are capital scenes. Les voy yeah. a escribir esta palabra because I think it's very interesting. <laughs> okay, so la palabra es sin, que es como un pecado capital. I, I understand yeah. this is what you mean, yeah. right? Sin, sin, uh -huh. yeah. like a capital yeah. scene, cosas que no son permitidas. Do not drink alcohol dur during the hour. working hours. Work. Okay, so drinking. Working hours. Yeah, working hours. Drinking working hours. and robbing. And not not robbing. So you shouldn't. You shouldn't rob and you shouldn't drink. Okay. Okay. So yeah. some capital scenes, right? Yeah, son como capital scenes. Pecados okay. capitales de ni no es permit no se le pasa ni una como yeah. la cero yeah, tolerancia. This, this, for, for example, sleeping work hours in this maybe maybe okay but, but not drinking. Okay. Got it, got it. Thank you. 
So not drinking, not rubbing. You can sleep, you can do whatever you want, but you shouldn't drink and you shouldn't rub. Okay, got it. Anybody else? Guys, cuéntenos de sus policies. Tell us about your policies. Uh, well, I'm still impressed with, um, well, in the case of Ingrid, that she cannot, she shouldn't go I, flat. Teacher, I didn't know. Teacher, yes, yes, yes. yes. Uh, in my work, I shouldn't, shouldn't not shouldn't. arrive in more uh, than 25 minutes to an accident because oh. the people ha have one emergency. Okay, so you have 25 minutes to arrive. Yes, in San Salvador. In San okay. Salvador. Pero, Remember, I go to the motorcycle. It's very fast. Yeah, but it's very dangerous too. Um, so, pero, ¿es 25 minutes? ¿Es un estimado o realmente son 25 minutes? No, es como un tiempo de calidad. Digamos. Ah, okay. O sea, sí, ajá. Es una meta. Mm -hmm. Okay, okay. But you can be like 30, 35. Eh, I mean, no es como, como, ajá. Uh -huh. I got it, got it. So, it, that is your personal goal, okay? Uh, anything else, guys? Any other rule? Moses, what about in your places? Uh, do you have any, any policy in your place? I remember, let's say, for example, Ricardo nos mencionaba que él puede hacer pretty much lo que quiera. <laughs> in his workplace. That was very nice. But what about the rest of you guys? Sandrita? What about in your place? Is it es bien delicado, Pedrina? Because I remember, for example, Pedrina mencionaba que no puede hablar fuerte. I think she cannot speak loud. So that was kind of hard. Moses, what about in your place, in your company? ¿Hay alguna policy? I should not say bad words. Oh, really? Is it a policy? Yes. Wow. Okay, I got a question. So, y si la dice, what if you say it? Tiene que pagar alguna penalidad? Do you have to pay? Or a warning? Oh, oh, oh. Warning. You get a warning. Yes. Oh. Es posible es escrita. A written warning. Yeah, yes. Written warning. Por possible. malas palabras, for saying bad yeah. words. Yes. Why? Why? <laughs> Me llama la atención because for, I didn't respect, know. For respect, for respect. Uh, okay. My it, boss say a lot of bad words. Yeah, exactly, exactly. That was why I was asking. I, a menos que sea como una empresa con valores um, de algún tipo, no sé, católicos, cristianos. Normally, ellos son como bien estrictos con ese tipo de comportamientos. But me llama la atención, Moses, that in your company, you cannot say bad words. Um, so you can get a, a written warning. No le hacen pagar? No tiene oh. que pagar like a dollar for every bad word? Creo que funcionaría oh. más. <laughs> I think it would work, you know. Uh, so Carlos can say bad words. Okay. Okay, guys. So yeah, those are policies. Remember, usamos should and shouldn't solo para indicar que deberíamos eh, o no deberíamos hacer algo porque it's better. So, tengo here... I have selected eh, un ejercicio más. I have just a couple more eh, para que me ayuden con la parte de shoot, shooting y luego nos vamos a speaking practice. Remember, de decíamos que esta semana vamos a intentar hablar tanto como sea posible para que estemos ya listos para módulo 6 y por supuesto intermediate. Um, ayúdenme con este ejercicio, please. Vamos a hacerlo todos juntos. Let's do it together. Um, solamente díganme, what would be the correct answer? Should or shouldn't? Choose the right word to complete the sentences. Number you one. You shouldn't smoke in bed. You shouldn't yes. smoke in bed. Uh -huh. Or, no debería fumar del todo. <laughs> you shouldn't smoke at all. Number two. You should. You should go to the opera in London. It's great. It's great. Exactly, exactly. Creo que alguien me dejó abierto el mic. Guys, el micrófono, me ayuda, please. Uh, yes, so number two, you should go to the opera in London because it's great. So deberías, right? Es mi recomendación. Number three, what do you have in number three? You tell her about it. It's too the depressing. It's too depressing. What do you think? Deberia or no debería decirle? No, no. 
No debería. Too depressing. Si algo es como muy malo, if something is really no bad, debería. no debería. You shouldn't. O sí debería. <laughs> you shouldn't. Para mí que sí. <laughs> you shouldn't. Okay. Depende. Uh -huh. Yeah, right. it depends. It depends. El mes depresivo. No, no, no. But, pero dice it's too depressing. La noticia, no la persona. Not the person, sino la noticia que le van a dar. It's too René. depressing. Ya metieron a René aquí. Pur René. <laughs> ok. So, guys, um, ¿deberíamos o no deberíamos darle la noticia? Si la noticia es muy mala. You should. No. Um, you should. should. You shouldn't. Maybe not. Maybe not, right? Yeah, we shouldn't. Okay, okay. Yeah, but you're right. Depende, depende. ¿Qué tipo de noticias? Si es necesario or not. Number three. Eh, no, sorry, number four. Cross the street at a red traffic light. You should you or you shouldn't cross. You shouldn't. Pero si está en rojo. Shouldn't. You shouldn't. Amarillo se va. Pero, wait, wait, wait. Oh, ok, ya, ya veo dónde lo vi. Ok, remember, pueden ser oh. peatones o pueden ser conductores. <laughs> ah, ah, so we got ah, two, right? Ok, si es pedestrian, si somos peatones, you should, you should. right? Sure. Pero si somos driver, if you are the driver, Dele. solo si no hay policías. No. Yes. <laughs> no, you shouldn't. You shouldn't cross the street at red lights. Ya me imagino a Marvin, you know, eh, metiéndole con todo en el amarillo. So, Ay, you shouldn't cross the no street. No lo dude, teacher, no lo dude. <laughs> ok. <Dele. laughs> ya, porque decía que 25 minutos, ok. Una It's very short. Un momento se va a ganar. Ahora, guys, tengan cuidado. Be careful, porque el parecer le quieren aumentar. Por la acera, aumentar. dice que se va. <laughs> ya hizo también. Number five. The doctor told him that he eat less, he's too fat. He should or he shouldn't eat less. Debería o no debería comer menos. What do you think? Brian es experto en eso. Oh, Vaya, should. Brian, ¿qué le dijo el doctor? Me estaba cepillando, no escuché, perdón. <laughs> Number five. Uh -huh. The doctor told him that he eat less, he's too fat. So I don't know why, <laughs> but Marvin dijo que a usted le preguntara. So what, what do you think? <laughs> Shouldn't. You shouldn't eat less, pero dice la palabra eat less, comer menos. Guadalupe nos decía. It should. Should, exactly. Deberías comer menos, deberíamos comer menos todos, right? Okay, good. Number six. I think spend less money on clothes. They are too expensive. Cuando hablamos de ropa, when we are talking about clothes, y la ropa es muy cara, you should or you should spend less money on clothes. Should or shouldn't? Shouldn't. Shouldn't, should. should. should, right? So it's should. not necessary. You shouldn't. Mm -hmm. No, pero en este caso, en este caso, no deberíamos gastar mucho dinero. We shouldn't spend a lot of money. Pero dice spend less. Ya, yeah? como gastar menos. So sería should, should or shouldn't? Should. 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 Porque es, I think you should spend less. Creo que tú deberías gastar menos. So, should spend less. Aunque la idea es lo opuesto, tenemos la palabra less que nos da un poco de contexto acá. Number seven. That's a fantastic book. You should, you should read should, it. Should, you should read, should read it. it. Exactly. Good. Remember, la L no se pronuncia. Should. Right? Number eight. He is often late to work. Right? Guys, ¿quién siempre llega tarde? <laughs> Who always gets late to work? No sé quién tiene el rostro de, de tardista. Ingrid. No sé, Ingrid. <laughs> no sé. <laughs> ok, so he's often late to work. Sure. Ok, so you should get up earlier, yes? Yes. Anteriormente ya lo había dicho. Clary. How do you say a uh, mal hábito? A bad habit. Bad habit. A vice. Mm -hmm. That's a bad habit. 
Oh, Por... Entonces yo tengo mal hábito de llegar tarde a todos lados. Clary, ah, <risa> Clary, ¿cómo es posible? ¿A qué hora llega Clary? ¿A qué hora did you get to work? ¿A qué hora llega el trabajo, Miss? What time do you get to work? Um, lo que pasa es que tengo que llegar 10 minutos o 5 minutos. Before. Yes. Y a veces llego dos o tres minutos antes. Ah, pero o exactamente, antes. O exactamente a las 7 y media. Mm, ok, pero llega well, <ríe> al filo de la hora. So you get okay. Gran descontón. No, pero si sí le han descontado. No, 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 mentiras, no, no, no. Ah, ok. It's a lie. Ah, okay. No, I mean, pero si sí, hay empresas que son bien estrictas con eso. So, okay. Be careful, you know. No, I, I mean, I usually, si es trabajo, if it is because of work, creo que nunca, una vez nada más he llegado tarde en toda mi vida de work. Only one time, pero por traffic, you know. But then I never, I have never been late to work. Pero es diferente sí. cuando son salidas. <laughs> I'm sí. late, yes. Uh, bad habit. Bad habit. Uh -huh. Bad habit. Me, uh, I am always uh, on time. Uh, oh, that's not me, a bad me. habit. That's no, a good no. habit. Ajá, tengo, tengo, yo tengo lo contrario, que siempre estoy antes. No, oh, pero siempre. eso no es malo. On yeah. the opposite side. Bueno, para los, para los partners sí, porque para ellos los... llegan tarde. Entonces <risa> para no les gusta. Entonces no les gusta. Ah, oh, no, los no compañeros like it, de su no trabajo. Like yes, yes. Ah, ok. Ajá, y están entonces, como, yes. no vengas temprano, don't come Yes, early. yes, ya me lo han dicho. Oh, y hay, y hay, y hay un, uh, one, one partner. Mm -hmm. um, I think uh, five minutes uh, at work. Ah, ok. Y llega tarde siempre, está cinco minutos y siempre llega tarde. Y vive a cinco minutos. A cinco minutos. No, pero usted. Five, five, minutes, <laughs> but, five but, minutes. But I understand, I understand that. Eh, because entre más cerca vivimos de un lugar, right? Yes, más tarde yes, llega uno. And, yes, and I think that's yes, Salvadorian yes, culture. Dice so, que se le va... Dice que se levanta a las 8, dice, para llegar a las 5, a las 8, dice, al trabajo. No, no, guys, tampoco. ¿Quién vive yes. cerca de su trabajo? Who lives very close to his or her work? I am. I am hay un compañero, un compañero five minutes, my work. Marvin, ¿qué tan cerca? ¿Five minutes, two minutes? Five minutes. Uh, five minutes. Yes. ¿Llega el tiempo? Vecino, vecino, vecino. Vecino, eh, dice. Solo se cruza, se salta yes. la, no, 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 no. la pared. Ok, Marvin, um, ¿llega a tiempo? ¿Do you get on time? No, no, no llega a tiempo. Ok, ya. Yeah. ¿Quién más vive ma, cerca? Ma, el, el boss lo va a traer. Ok, todavía le llaman, mira. El jefe le va a traer, ma, aquí está. Ok. Uh, ¿Quién más vive cerca? Yes, Ignacio. Um, I, I like, I, I live in the maybe 15 minutes. Oh, to but my, you live close. To my, to my job, okay. to my work. But, but I, my, but I think, mm -hmm. I think the, the secret of the success mm -hmm. and the, your job, your job is, um, be on time. With you to arrive before the hours. Mm -hmm. Yeah, I agree. after time. Oh. It depends. <laughs> como it la depends. extra mile, como dar como la, yeah. la milla extra. Yeah, I mean, yeah. I think it depends yes. on your job too. Si le gusta su empleo, si se siente bien. There are a lot of reasons, I think. Okay, good, good. But very interesting, guys. Interesante saberlo. Number nine. Vamos con la número nueve. She tell lies. What is the meaning of lies? What is that? Lies, number nine. Mentiras. 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 She tells, she, she tells. Shouldn't. She shouldn't, exactly. She shouldn't tell she lies. Shouldn't tell lies. You shouldn't tell a lie, exactly. Como digo, decir mentiras, esas dos palabritas, tell lie, right? Do you tell lies? Does she tell lies? So tell lie is decir mentiras. Ambas, ambas, you know, together there. 
En number 10, la última, he's 15 years old. He, uy, se me fue la G, perdón. He's, he's 15. He should or shouldn't drive a car. What do you think? Uh, shouldn't. Creo que se puede. Todavía, todavía he shouldn't. Puede. Pero creo que ya es permitido, right? I think it's permitted sí, con la licencia. Se... Or 16. ¿Alguien sabe? Do you know? 16 years old. 16 years 16. old. Oh, okay, no, entonces todavía no. So he shouldn't drive a car. Okay, todavía very pues, good. Sí. No, todavía no. <laughs> no, yet. Marvin, ¿a qué edad la sacó? <laughs> Hace como dos años. <laughs> <laughs> and no, silly, no, silly, silly, and the, and the I So he has. <laughs> yes, no, Richard. Pero, pero no la que compraste, así chabelita, ¿no? <laughs> la original. Tell me, Richard. Uh, and the, the uh, uh, ¿Cómo se le dice a las, a las, a las esquelas? Las esquelas pueden ser uh -huh. tickets. Tickets. Uh, no, yeah. pero. Ah, uh, okay. So tickets. Like car ticket. Mm -hmm. O so, solamente usted dice, I have a ticket. I got a ticket. Uh, I got. I got a ticket. Mm -hmm. Es como me dieron una. En Estados Unidos uh -huh. es como un tiquete. Mm -hmm. Es una esquela, uh, un papelito. Yes. Me regalaron una propina. <laughs> Así que es un ticket. Uh -huh. That's how the much, way. How much? Um, um, is buy, a ticket. Yes, a ticket. How much was the ticket you got? Mm -hmm. So it's a yes. ticket. Okay, guys, vamos a ir a practicar un poquito. So we are going to go and practice a little bit. The question is, what should I do? ¿Qué debo de hacer? Right? I have a couple of situations here. For example, eh, como nos decía Clary, oh, I am always late. Oh, my God, quiero cambiar. I want to be a different person. <laughs> what should I do? Okay? So you come y le dan un par de recomendaciones. First, Vaya a dormir temprano, go to bed early, don't watch TV, you shouldn't check your phone, etc. Um, number two, I keep losing my credit card. ¿Qué significa lose? What is the meaning of lose? Perder. Perder, exactly. I keep losing my credit card. Las pierdo, right? What should I do? I have a red nose. Si tienen como, no sé, la nariz rojita, you know. Uh, probablemente por sol, por enfermedad, etc. What should I do? I'm a new in the city and I would like to meet some people. What should I do? Number five, I want to get rich quickly. What is your recommendation? And number six, I need a car, but I don't have enough money, so I need some recommendation. Remember, la mejor manera de aprender inglés es practicando, socializando, talking to other people, porque voy a tener la necesidad de utilizar vocabulario nuevo. Y ahí es como, uy, ¿cómo se dice esto? You know? So, aprendemos vocabulario, practicen. Guys, los voy a invitar a la siguiente eh, meeting. I'm going to invite you over here. Eh, please get it there. Eh, practiquen tanto como puedan, as much as possible. No se queden con una recomendación. Try to give as many as you can. And si hay vocabulario nuevo, please, búsquenlo rapidito, lo escriben, anótenlo. Eh, si no lo encontraron, luego me preguntan o está el botoncito de ayuda y yo con gusto voy y les averiguo or I help you there. So, vámonos al grupo, please. Let's go to the group. Tenemos cinco, diez minutitos para dar cuántas recomendaciones podamos. Let's get going. No van a anotar nada. You don't have to write anything a menos que sea vocabulario nuevo. So, let's go, let's go.
Buenas, buenas. Hello. Well, in English, hello, hello. <laughs> yeah. No con el acento de la, de... Hello, hello. From the girl. No, you know, it's very interesting porque le, le, le transmite, right? The girl transmits a lot of energy, pero por derechos reservados, anyways. Hi, guys. Anita, Ingrid. Así escuché, así escuché. Hello, Carlitos. Hello, hello, guys. How are you doing? Hello. ¿Cómo les está yendo el lunes? Everything good? Fine. Good. Nice. Okay. I'm glad. No sé si tomaron fotito. I don't know if you got a picture of the questions. O se las muestro. Do you want me to show them over? Yes. I... Oh, creo que. Okay, Brian. Creo, got it. Que, creo que la tomé más. No, está bien, solo dele, eh, solo, tiene que rotarla. Only you have to rotate it. Okay. Oh, ahí está Carlitos. Thank you, Carl, Carlitos. Charlie, Charlie. Charlie, Charlie me recuerda al juego mexicano. So, <laughs> I prefer Carlitos or something. Ay, no, a Charlie, Charlie, no, mis. Por eso. <laughs> I don't say Charlie, Charlie. <laughs> oh, no. <laughs> I never played that, but I remember the game. So I'm like, um, no. <laughs> what you show do? Vamos a practicar. What should I? I am always late. What should I do? Ejemplo, yo siempre llego tarde. ¿Qué podría hacer? Wake Recomendaciones. Up, wake so you should, you should. You should be early, right? wake up early. Ok. Levantarme, levantarme más temprano. Ok. Porque yo no me gusta la palabra. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? ¿Qué puedo hacer? I am always. Like. La primera, es, eso es. Eh, Como siempre, llego tarde. Siempre uh -huh. llego tarde. I keep losing my credit card. What should I do? If you, if you losing your credit card, you should to call to the bank to cancel the credit card and get a, a new. You should. I call the call center bam, but the report the losing my credit card. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Sorry, I'm get, uh, get up early. Well, la primera creo que se refiere. I am always late. Uh -huh. Oh, ya no veo nada. Yo siento que eso, que yo siento que, que, no sé, o será que me cuesta, pero ese what should, eh, ¿cómo lo pronuncia usted así? De, La pronunciación, should, what should uh -huh. I do? What should I do? Should, okay. what should I, what should I? Siento, siento que me cuesta eso. Solo une el sonido, no lo separe, es como should I, should I? What, what should, I? should I do? Ajá, what should what I do? I do? So, uno de los sonidos, should I, what should I do? Mm -hmm. Should I do? Okay. What should okay. I do? Yes, okay. exactly. The number three, I had a red nose. What should I do? Tengo la nariz roja. ¿Qué me recomiendo? Uh, I should to take a uh, medicine. Okay. No, me, no veo nada. No veo la imagen. Miss, yo creería sí, que eh, está en otra, en otra, eh, en otra screen en el teléfono. Entonces solo pásale el dedito. Sí, por ahí está en otra. Pásale el dedito solamente hasta que llegue la primera. Ya me he manchado mi pantalla. <risa> ¿Quién le manché? Fui yo, no. No, no fui yo, ¿ah? ¿eh? O oh, sí. Yo creo que es que cuando le pasan el dedito, pero eh, 
Pero Carlos, hay, usted es el controlador ahorita de la imagen, entonces hay una opción donde usted puede quitarle lo, lo que está manchado. Hay un borrador, usted le puede pasar el borrador. <risa> Bien preocupado que le borraron. Porque ese, ese lo va a manchar. Pantalla, no. Eso ese le va a manchar, es el otro. Es el borrador. O también <risa> le va a aparecer, no sé si lo voy a ver, como un basurero. Hay un basurero y el primero dice borrar uh, dibujos, algo así. O sea, le da clic ahí y le borra todo de un solo. Uh -huh. Pero igual, pero igual, si no se logra ver, hay que see that. So. <risa> It's okay. Guys, uh, in the meantime, sigamos practicando. Let's continue practicing con las siguientes. Let's go ahead with the others. Hi, teacher. Hi. Hi, guys. Um, hello. <laughs> What's going on? Why are you so quiet here? And the others? What about the others? Where are they? Where are they? Hi, guys. Um, ¿Ya practicaron? ¿Terminaron las preguntas? Remember, the idea is dar tantas recomendaciones como podamos. As many recommendations as we can. So let me ask a couple. Creo que tengo días de no escuchar a Marvin. Marvin, ¿me escucha? Can you hear me? Hi, teacher. Hi, Marvin. Here. Thank you. So, uh, let me ask you some. Creo que tengo días de no escucharlo, and I would like to listen to your voice. Um, for example, number five says, I want to get rich quickly. What should I do? ¿Qué debo de hacer? Uh, what is get rich? Uh, enriquecerme, get money. Win the lottery. Okay, so I should win the lottery, pero ¿qué más? Remember, esas son cosas que pueden hacer, that you can do. So, ¿qué debería de hacer? What should I do? I should get the lottery or win the lottery. Mm -hmm. ¿Qué más? For example, you should become a politician. Ah, I should become a politician. No. <laughs> Es, eso no es legal, después me van a llevar a la cárcel. Okay. I should become a politician. Okay. What is Norbert? What do you think? Hi, René. Gracias por regresar. Thank you for coming back. So, um, René, estamos en las cinco. I want to get rich quickly. Quiero tener dinero rápido, right? What should I do? ¿Qué debo de hacer? Teacher, yes. uh, you, you should organize the expense. You should organize the expenses. Yes, that is good. What else? What else? Uh, what else? I should organize the expenses. Tell me more. Give me more. Uh, Jocelyn, Norbert. Creo que se han levantado. I think they are up. Okay. So I should get the lottery. I should organize my money. Maybe comenzar un negocio. Do you think it can work? ¿Creen que funcionaría? It's possible. Yeah, right. So maybe I can start a business. Okay. Uh, guys, la número seis. What about number six? It says, I need a car, but I don't have enough money. What should I do? ¿Qué me recomiendas para un carro si no tengo dinero? If I don't have money. Uh, working more time. Work more time. Okay, I should work more time. Okay, good. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sales, other thing. Sell, de vender. Ajá, vender, no sé. Algunas Sell, cosas. ah, to get more money. Ajá. Ah, ok. 
<laughs> for example, the computer, your cell phone. Yes. Me acuerdo que ah, okay. yo cuando iba a comprar un carro, Ajá. tuve que vender una pantalla porque me hacía falta. Ah, ok. You sold your TV. Ajá. Ay, nice, pero no tengo. <laughs> I don't have a TV. <laughs> so I don't know. No sé qué vender. I don't know where I should sell. Um, so, ok, but, but that is a good one. You should sell like a TV. Or maybe, si no le alcanza todavía, you should buy a motorcycle y no a un carro, right? I, that, is, that would be my recommendation. So you should buy a motorcycle. Guys, ¿qué más se les ocurre? What, what comes to your mind? I need a car, but they don't have money. Norbert, hello. No, in a question, sí. Yes. Need a car, book I don't have a... Enough money. Enough money. Mm -hmm. Uh, I am a recommendation, make a credit. Ah, como hey, pedir un uh, préstamo. Uh, yes. Ah, I like it. Wait, les voy a compartir esa palabrita que es bien útil. Ask. Okay. Eh, sería ask for a loan. A loan, guys, es un préstamo. So you should ask for a loan. Cuando usted va al banco y le pide prestado. O también uh, funcionaría, Norbert, lo que usted menciona, lo de un crédito, como como la credit card, right? Pero si es préstamo, sería a, a loan. Mm -hmm. mm, That okay. would be a loan. Or, or use a credit card. Pero use a credit card, that is not a good recommendation, I think. <laughs> okay. So ask okay. for a loan. Me gusta esto de ask for a loan. Pedir un préstamo del banco. Okay. Um, ¿Se les ocurre otra? Do you have another idea to um, buy a card? Save money. Save money. Mm -hmm. Yes. But, but ahora con la, con la gasolina, <laughs> yo lo recomendaría que no compre. <laughs> I would recommend you not to buy a car. But anyways. Um, mm -mm. Okay. Guys, la primera. What about the first? ¿Qué recomendaron en la primera? What was your recommendation in the first? Uh, first. Get, get up early in okay. the morning. Ah, okay, okay. Yeah, so you should get up early in the morning. Okay, ¿qué más? Marvin. Hello, Hello, ¿qué tal? Oh, wake, ¿Cómo up. Está? wake up. Yeah. No wake up. No wake up. How, how is that? <laughs> ¿Cómo fue, Mosa? You should know. Don't wake up, no desvelarse. Oh, ok, oh, got it, got it, got it. Le voy a compartir la palabra, porque wake up es despertarse. Entonces, desvelarse sería stay up late. Uh -huh. okay. Como que no se queda despierto hasta muy tarde. Okay. Stay up late. Okay. So you shouldn't stay up late. Estoy de acuerdo, I agree on that. Some people se quedan viendo, jugando videojuegos, right? Hasta la madrugada. Yes. Mm -hmm. oh. mm -hmm. So, I shouldn't stay up late. ¿Qué más? ¿Qué más recomendaciones tiene para la número uno? What is your recommendation? Teacher. Mm. For yes. example, I, sh I should put my clock uh, early. Ah, okay, like the alarm, right? Yeah. Yes, yes, you should you should have it early. You know, I wake up early. I wake up at 5 a.m. So, para evitar esto, to avoid being late, what I do is that I have three alarms. <laughs> so, yeah. pongo tres alarmas. Eight. I have three alarms in the morning. You too? You sh should take vitamins. Ah, yes, you should take some vitamins. Yeah, les funciona. Do, do they work for you? Mm, yes. Yes, okay, okay. Uh, energy. Oh, it gives you energy. Okay, very interesting. Because I, I normally don't do it. Mm -hmm. Guys, tenemos más. Tenemos, por ejemplo, I am, new, I am new in this city. 
what should I do? I have a red nose, como cuando tienen la, la naricita bien roja, you know, tal vez por allergies, por una picada o por el sol, etc. So, ¿qué recomiendan? Remember, the idea is to speak. Le, te, les, los dejo dos minutitos, you know, para que sigan practicando. So, let's continue, guys. Continue. Oreja, sorry. What? Oreja. In, in English, what, what to say? Uh, um, ear close. I don't Ears. remember. Ears. Ear. Ears. 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 Okay. But for example, you 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 know the when, when your ear is hot, you <laughs> you you have a problem. <laughs> <laughs> but but red nose the, the, only if you stay the sick for example um se terminó el tiempo yes let's go Uh, thank you guys, gracias por regresar, nos faltan algunos, así que vamos a esperar unos segunditos eh, mientras ellos regresan. Okay, everybody, gracias por regresar. So, thanks everybody for coming back. Gracias, René, gracias, Pedrina. Eh, creo que tuvieron dificultades con el Inter, pero me alegra ya verlos aquí. Provechito, Brenda, que lo disfruten. Enjoy. Enjoy, teacher. Welcome. 
So, estábamos practicando un poquito estas preguntas, right? Eh, let me, antes de la práctica individual, let me go ahead and listen to your opinion de, con algunas de las preguntas que tenemos here. For example, number one, I'm always late, what should I do? So, ¿qué me recomienda para la primera? Um, I, am... I wake up at uh, five in the morning. I wake up at five in the morning. Okay, so, pero ¿qué debo de hacer? What should I do? Para no llegar tarde a donde tenga que ir. Yes? You should wake up more early. Okay, yeah, you should wake up early. Marvin says a las 5 de la mañana, 5 in the morning, depende, right? It depends. Okay. ¿Qué más? ¿Qué más? Uh, you should book the alarm. The alarm. Yes. yes, yes, yes. Hay una palabrita que podemos utilizar para las alarmas y esta es set. Set alarms. Set alarm. Set alarm significa poner, como programar. So set mm. alarms, okay? Alarm. So okay. we are going to set alarms. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? You should go to bed temprano, right? You should go to bed early. Early. Mm -hmm. You should go to bed early. ¿Qué más? Yes, tell me. How do you say desvelarse? Mm, that's a good one. Esa es stay, se las escribo. Let's stay up late. So, stay up. Uh, no, no quiere, permítame, no quiere que se las escriba. So, <laughs> What is wrong with my computer? Okay, stay up late. Eso es desvelarse. So you should or you shouldn't stay up late. ¿Cuál de las dos? You shouldn't stay up late. Yeah, right. You shouldn't stay up late. No deberían de desvelarse. Okay, ¿qué más? ¿Qué más? You should prepare your clothes last night. Ah, okay. You should prepare the clothes, shoes, food. The previous night, very good, 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 good. Mm -hmm. A veces me agarra la tarde por estar con el teléfono. <laughs> so you shouldn't check your phone or WhatsApp or Facebook antes de irse before leaving because that's, you know, bad. Okay. Uh, thank you guys. Very good recommendations. Que me ayuda con el número cinco. I want to get rich quickly. Quiero tener dinero rápido. I want to get rich quickly. What should I do? ¿Qué debo de hacer? ¿Me recomendaciones for number five, please? Hey, teacher. Yes, Voy amazing. Tell me, tell me. You should take a financial education and uh -huh. um, what do you say? Invertir. Invest. And invest in your business. Ah, oh, yes, good. So you should invest your money in a business, okay? Okay, y me gustó mucho también lo de las clases. So you should take some financial classes, okay? Good. ¿Alguien más? Anybody else? Brian tenía una, mi. Brian. Okay, dígame, Ingrid, ¿cuál era la de Brian? Eh, Adrux. Oh, no, 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 yo no dije nada. <laughs> no. 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 Uh, Ingrid, Ingrid have another idea. No. Uh, Ella dijo una. una a, a a sugar yo estaba estaba planchando. Porque yo estaba planchando. <laughs> me todo. Ingrid, what should, I, what should you do to get money quickly? Creo que se le congeló a Ingrid. <laughs> Convenientemente Ingrid se le congeló. <laughs> Okay, so Ingrid said, like, get a sugar daddy or a sugar mommy. Okay. I mean, hay personas que lo hacen. There are people who do it, right? <laughs> Pero no es como una buena idea. So you should invest your money. You should get some money. Uh, you should yes? the, the start the new business. You should start a new business. Exactly. Like, that would be, like, your hard-earned money. Uh-huh. <laughs> But it 
igual funciona, Ingrid. That works. <laughs> ok, ¿por qué no? Why not? Ok. Ok, guys. Look, teníamos una tareita por ahí pendiente, que era la de preparar un tema super quick y hablarnos de esos temas. I know, yo sé que los estuvieron preparando el fin de semana, para a día la idea es practicar. Así que today cambié un poquito los temas. Vamos a practicar esta parte de recommendations, right? And uh, vamos a hacer la misma actividad that we did on Friday. Vamos a seleccionar personas al azar. Nos hablan eh, el, el, el viernes, lo hicimos 30 segundos. ¿Le subimos, guys? Oh. Oh. ¿Lo dejamos en un minuto o en 30 segundos? 30, para que pasemos más. 30 segundos. Vale, let's keep it in 30 yes. seconds. But lo único es que no puede dejar de hablar. So you cannot stop talking. Lo que vaya a decir, you know, lo que vaya a expresarnos, no se puede quedar calladita. Si no, le vamos a subir 30 segundos cada vez. <ríe> Remember, ¿cómo okay. tengo fluidez? Fluidez no es hablar rapidísimo. Fluidez significa seguir hablando. Si no encuentran las palabras, si no encuentran qué decir, usen como well, you know, let me think. Oh, that's, a, that's difficult. I cannot remember. Pero siga hablando. Just continue talking. O repita las mismas. Um, you know, you know, let me see. Oh, that's really hard to think. But la idea es siga hablando. Eso nos va a dar fluidez. Y, y en ese momento que usted se queda calladito, lo único que va a hacer es agregarle una palabra más. Y suena muchísimo mejor. It sounds better. So, mm, tu, 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 tu. Vamos, vamos a ir por la, por la lista, you know, we're gonna go by the list. Eh, Brenda, usted es mi primer persona. Dígame un número del 1 al 5. 3, number 3. Okay. So, 1, 2, and 3. Ignacio, usted es mi número 3. You are my number 3. So, Ignacio, le muestro el tema. I will show you the topic. Tiene 30 segundos to, te, to talk, you know, about this topic. Deme un segundo, solo lo programo. I'm just going to program it. 30 segundos. Like super, super quick. ¿Listo? ¿Ready? Ready. Ready. Okay, perfect. Le muestro ahorita el tema. There we go. I have a headache. Necesito recomendaciones. 30 segundos. One, two, three. Go. Yeah. Uh, sorry, teacher, but today I don't go to the English class because I have a headache. And uh, I I don't know, but but this morning I wake up in the normal, and and the only the breakfast maybe to eat the the vegetables and eggs, but I, I don't know. Oh my God, very nice, Ignacio. Okay, that was good. Me gustó mucho que empezó a contarnos como un poquito de historia, de background que había sucedido. Great, great, great. Thank you so much. Ignacio, un número del 5 al 10. 9. 2, 4, 6, 8. Norberto, you are number nine. Thank you so much, Norberto. <laughs> okay, Norbert. Hello, Norbert. So, son 30 segundos. It's 30 seconds. Please don't stop talking. No se quede calladito. Si no recuerda qué decir, dígalo en español y aquí todos le van a ayudar. So, everybody will help you. ¿Listo? Are you ready? Are you ready? Okay, perfect. 30 segundos. El tema es My back hurts. Mi espalda me duele. My back hurts. 30 segundos. One, two, three, go. Oh, lo voy a tener. <laughs> okay, uh, Norbert. <laughs> I'm missing the Norbert. Invéntese. Like, me caí, me golpeé, me duele. So, whatever, anything. Puede ser una historia o nos da recomendaciones. Like, you should... Uh, go to the doctor and no, I don't know. I mean, like this, de lo que sea, whatever you can, yeah. hablenos de este tema. Mm -hmm. Listo, okay, Lisa? Um, yes. Okay, go. Um, fears. Uh, I am visited um, one doctor 
um, the recommendation uh, of Euro uh, for the for the back shooters. Um, for seconds, continue, continue. Let me see, let me remember, continue. Time is Good over. <laughs> Time is over, Norbert. Thank you so much. That was okay, that was okay. I know, o sea, que improvisar cuesta un poquito, pero lo hizo super bien. You did it nicely. Eh, Norbert, del 1 al 5, tell, give me a number. Four. Four. Okay, de abajo hacia arriba. One, two, three, four. René, usted es mi número cuatro. You are my number four. René, ya llegó a su casa. Are you home? No, no, no. Pero démosle, démosle, démosle. ¿Puede? ¿Can you? ¿No va manejando? No, ahorita no. Vale, ok, Ahorita perfect. solo esperando. Perfect, le muestro yes. entonces. Let me show you. I am late for work. <laughs> ok, mm -hmm. la de Marvin. So, I am late for work. Puede darnos recomendaciones o puede contarnos por qué llegó tarde al trabajo. So, ¿Listo? Son 30 segundos solamente. ¿Ready? I, I, lay, I lay my work yesterday because it's, I work out a uh, very late. And uh, I didn't iron my clothes. clothes and I didn't brush my, my, my shoes. Okay. And my boss didn't prepare my... my breakfast okay and for that reason i didn't i i am late the the i am late my work but now i but now i should go yeah it's so very <laughs> amazing that was a nice description thank you renee that was really good renee from one to five give me a number yeah, ahorita, 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 ahorita. Five. Okay, five. So I go here. One, two, three, four, and five. <laughs> Number five is Lopez. Marvin. Hello, Marvin. No sé si Marvin Lopez is acá. Marvin Lopez. Teacher. Yes. Perfect. I am I am already. Oh, you're ready. Amazing, amazing. Uh, Te voy a mostrar I, el am done, I am done. You are? Uh, I am done ready. So you are ready. Uh, no, no estoy muy listo. Ay, escucha. no se preocupe. Aquí le ayudamos. So we will help you. Esta es improvisación. So no, no hemos preparado los temas or anything. Solo invénteselo. <laughs> okay, and we will help you either way. So, uh, the topic says, I broke my foot. Me quebré el pie. Either way, nos cuenta, perdón, nos cuenta cómo, qué estaba haciendo cuando se quebró el pie o nos da recomendaciones cuando se quebra un pie. Si hay una palabra que no sabe cómo decirla, por ejemplo, yeso, right, que no, no es como muy utilizada, eh, diga la palabra en español y con gusto le ayudamos. So we will help you. Por cierto, y eso es cast. That is the one that we use. So, Marvin, cuéntenos un poquito. Intente, do your best, you know, try. Remember, si no intentamos, nunca vamos a saber si lo podemos hacer. So let's give it a try. Acá los chicos le ayudan también. Si, si se quedan sin ideas, we will help you y le ayudamos a inventar a little bit. ¿Listo? ¿Ready? Son 30 segundos. Pasa rápido. Let's do it, Mar Let's do it Marvin. Se puede. So, one, okay. two, three. Hey, in my case, uh, when, when, uh, cuando era niño. When I was a boy. Uh, okay. Uh, when I was a boy. Um, Repita conmigo. When I was a boy. When I, when I was. I was. I, when I, when I was a, a boy. A boy mm -hmm. uh, broken my foot. For mm -hmm. Está aquí, Marvin. <laughs> 
Saya bisa main. <laughs> okay, but, but it's fine. It's fine, Marvin. You can do it, definitely. No worries. Let's do something eh, para que siempre eh, practiquemos, you know, and, and, y aprovechamos al máximo esto. Eh, Marvin, for tomorrow, prepare 30 segundos, you know, de la misma. I broke my foot y, y lo, lo hacemos mañana para que recopile todo el vocabulario que necesite para hablar de eso. Is that okay with you? Is that fine? Okay. Perfecto, así, así, you know, tienen más tiempo de practicar en, en, y el vocabulario o sé sea, que cuesta un poquito, así que let's do it for tomorrow, me recuerda, please, ok, guys, let okay. me stop presenting the screen, very good job, nice try, and so remember, al final de eso se trata de intentarla, you know, give it a try, no importa si lo hacemos bien, si nos falta un poquito, si el vocabulario nos cuesta, the idea is get that doing Um, solo un par de anuncios antes de pasarles asistencia y antes que se me olvide. El primero es a partir de mañana o miércoles van a empezar a recibir las, unos correos donde les dice de la encuesta de calidad en support. Perdón, es la encuesta de satisfacción. Eh, remember, eso no lo podemos hacer antes. Tenemos que esperar porque van esta semana, como es la última de vacación, antes de vacación, vamos a tener monitoreo de support. So les pido, please, que no vayan a hacerla antes. No cumplir el default. Ahí les da como el link, les dice las indicaciones, pero esperemos hasta el día viernes para hacerlo juntos. Esa es la primera, la encuesta de calidad. La encuesta de satisfacción siempre le cambio el nombre. Eh, la segunda, mi, mi segundo anuncio es con respecto a la plataforma. Eh, algunos ya me, lo, ya me tomaron fotito que ya la habían terminado. Les pido, please, que la terminemos de ser posible el día jueves. Así el viernes ya nadie se me queda de, desvelándose muy noche, you know. Eh, yo sé que algunos han tenido dificultades y alrededor de 11, 12, 12 están trabajando en la plataforma. Solo les pido que lo hagamos antes, que lo hagamos el día jueves. Así el viernes que vengamos ya es como... Vaya, nos despedimos, terminamos y cada uno se va a dormir, ¿verdad? Right? Ya, no, ya no se me quedan trabajando en ella. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Oh, les agradezco la asistencia. Tuvimos una excelente asistencia ahora. Creo que se me fue alguien. Uh, Jackie dijo que estaba lloviendo en su zona. Creería que uh, Jackie's out. Um, como es la última semana, sí les pido que todos estemos los 120 minutos del inicio a la finalización porque sin support viene a monitorear y no los ve, va a ser como, mire, y él por qué no está acá, right? Y ¿Qué sucedió con él? Y probablemente se comuniquen directamente con sus empresas. So, para evitar cualquier tipo de situación, please try to come every single day. Gracias por su participación. Les voy a pasar asistencia. Ahora sí, me regalan confirmación verbal. Porfa, eh, Delmi, Anita. Hello, present. Está ahí. Gracias, Miss. Está lloviendo, ¿verdad? En su zona. Yes, teacher. Mm, ok, so that's why. A Jackie me imagino que se le fue también. Eh, Brenda. Present. Gracias. Brian. Present. Gracias. Carlos. Present. Gracias, Carlos. Eh, let me see. Next person is Guadalupe. Present, teacher. Gracias. Jacqueline. Yeah. Jackie is out. Jocelyn. Present. Gracias. Ignacio. Present. Thank you. Norberto. Present. Gracias. Marvin. Marvin Bonilla. Present. Present. Marvin López. Present. Gracias. Clary. Hello, Miss. I'm here. Hola, Miss. Gracias. Eh, Moses. Gracias, Moses. Eh, Pedrina. Oh, Pedrina, sí la vi que la estaba sacando. Creo gracias, que es. Teacher. Gracias, gracias por regresar, Pedrina. Se hace unos minutitos vi que, que me la sacó. Eh, Exacto. René. René. Bueno, René iba en la calle. Ricardo. Gracias, teacher. Gracias. Sandra. Sandrita me falta. Mabel. Present teacher. Gracias. And Ingrid. Gracias. Thank you so much. Yeah, very good Present. attendance. Gracias, René. Thank you so much. Okay, guys. Uh, so, solamente tenemos one-on-one -on -one. Uh, con Jackie. 
but she's not here. Eh, Brenda, me regala un par de minutitos. Le puedo robar eh, diez minutitos today. Para el one on one. Chicos, yes, eh, gracias. Gracias por, eh, por el attendance. Nos vemos el día de mañana. Please avance con sus tareas. Have a good night. Que descansen bien. Bye bye. See you, see you. Bye bye. Bye, bye guys. Bye bye, teacher. Bye bye, guys. Bye, teacher. Bye bye. Have a good night. Have a good one. Permítame, solo voy a limpiar aquí. I'm just going to clean this out. Okay. okay, mis gracias. Tenemos el one on one. Le tocaba hasta el miércoles, pero voy a hacer un switch para que ya lo tenga listo hoy. Yeah, you know, we get this done. <laughs> okay, so, Miss, ¿cómo se ha sentido? Tell me, teníamos ratito de no tener one on one. So, I like this Cierto. opportunity, uh -huh, para, para poder escucharla, <laughs> saber cómo se siente, you know, uh, cómo, cómo va avanzando. How do you feel this module? Pues, fíjese, teacher, que, no sé, yo me siento algo atrasadita porque sí veo que hay varios que han aprendido bastante y que hablan bastante bien y entienden bien las cosas, bien rápido y todo. Entonces, no me siento ahorita que estoy así como al nivel de ellos. Y pues sí, la verdad es que sí me ha costado bastante porque me conecto tarde y que voy a trabajar y hago esto o lo otro y a veces vengo corriendo a la casa a hacer cena y esto y, y me cuesta un poquito como poner atención. Entonces, ahí es como que pierdo el hilo. No, porque si estoy así full, solo sentada y desde el inicio me conecto, sí le entiendo y todo. Nice. Sí, a mí lo que pasa es que como hace muchas tareas, a mí es multitasking. A veces quisiéramos ¿verdad? enfocarnos 100%, pero siempre a los niños o la, que a la cena o esto pasó en, en I know, I know. Eh, siento que sí ha avanzado. A I mí, mean, sí, sí, como. Lo que pasa es que no, el, el progreso no es igual para todas las personas, right? Unos vamos uh -huh. como un poco más lento, pero vamos a nuestro ritmo. Y lo más importante uh -huh. es que usted vaya ganando la seguridad también de comunicarse. Y otro, sí, porque cuando hago las tareas siento que sí, me acuerdo de, uh -huh. y, y, uh -huh. y las puedo hacer y okay. todo, uh -huh. sin uh -huh. tanta dificultad. Pero okay. ya cuando lo quiero hablar y todo ya se me olvida. No, lo que sucede es que algunos compañeros eh, que están en el grupo ya habían estudiado antes dentro de este programa o de, an, dentro de otro programa de inglés. Entonces, quiera ser o no, eh, cuando usted ya ha practicado antes, viene y se incluye, es como, ah, ya hablan, ¿no? <ríe> y ahí es donde, sí. donde uno lo ve, pero también tómelo como su motivación de, de si él lo puede hacer, yo por qué no. <ríe> o quiero sí, yo hablar quiero hablar igual. así como René, que René bien... Bien sabe las cosas y las dice. No, pero sí me ha llamado la atención que algunos, I mean, tienen pasos agigantados. No van como pasito a pasito, but es como han dado un salto increíble. Y yo estoy sí. segura que usted, I a mean, mí, eh, quizás como un poquito más de, de, de tiempo invertido, ¿verdad? Que le puede invertir un par de minutitos o que un día, por ejemplo, un sábado usted venga y diga, voy a verme este video, voy a, voy a practicar conmigo misma, me voy a grabar. Eh, uh -huh. podemos intentar hacer eso. Eh, tenemos solo esta semana. Tengo que motivarme, Batiche. De hecho, a mí, es que es cuestión de práctica, M más que la motivación, porque yo sé que Ajá, la motivada es, es una cuestión de práctica Cierto. y con la práctica usted va a agarrar la confianza de decir, ay, me voy. <risa> so I can do that. Vaya, hagamos lo siguiente, let's do something. Eh, vamos a, a intentar compensar un poquito parte de los temas. Recuerdo que uh -huh. había el día viernes, estuvimos practicando speaking y había uh -huh. un par de temas de preguntas que usted me decía, no sé cómo expresar la verdad, porque uh -huh. eh, necesito como más vocabulario, necesito más ideas para organizarme. Entonces hagamos lo siguiente, ¿tiene la, la captura del día viernes? Creería que sí, Ticha. Déjeme buscarla, <risa> si no. Porque podemos hacer lo siguiente, me va a ayudar... Al menos, yo sé que pasa ocupada, pero intentemos al menos eh, grabar un audio de 30 uh -huh. segundos, de un minuto, eh, de, de las clases que hemos tenido. Permítame, déjeme ver si lo encuentro. 
Let me see if I can get it. Yeah, custom. Eh, ok, aquí se la voy a compartir. Let me show you para que le, le tome capturita. Eh, ok, acá está. So, esa fue nuestra clase del día viernes. Eh, y estaban estas preguntas de how you fallen down, si se ha caído, de illness, de si se ha quebrado como algún hueso o ha estado en el hospital o se ha mentido. Entonces lo que uh -huh. podemos hacer es lo siguiente, para que primero usted vaya agarrando más fluidez y segundo para que vaya mejorando el vocabulario. Son uh -huh. dos, cuatro, cinco. Escoja cuatro. Escoja cuatro de estas preguntas. No, hagámoslo con tres, porque cuatro llegaremos hasta viernes. Hagámoslo de tres, nada más para que le, le quede tiempo para dedicarle, you know. Escoja tres de estas preguntas. Eh, escríbalo primero, write it down, write the answer. Por ejemplo, uh -huh. have you fallen down? Si es como, no, pero mi hijo sí, o no, pero mi hermana sí. Entonces me va a contar de esa experiencia. I haven't fallen down, but my, my sister fell down. She was walking y me empieza a contar detalles. So, lo que vamos a hacer es esto. Me va a grabar un, video, un, un audio, no video, no, un audio. En WhatsApp puede ser. Me graba un audio mucho más fácil hasta que usted esté complacida con la información que da, con la pronunciación and everything. Y me lo manda uno por día. Así es, uno mañana, uno martes, uno miércoles, uno jueves. You know? y, y así lo escojo, vemos. lo escribo y después se lo digo en audio. Escríbalo para que usted vaya como pensando en el vocabulario, right? Para que vaya agregando más palabras a su vocabulario. Y luego el audio nos va a ayudar con eh, pronunciación y con fluidez. Igual, cuando usted grabe el audio, usted se va a escuchar, pues, y es como, uy, esta palabra no. <ríe> y ahí es uy, que fea como... mi voz, pues. <ríe> de eso es lo primero que uno dice, qué, qué raro sueno, mi voz es uh -huh. diferente, you know? Entonces, um, y de esa manera, you know, podemos ir practicando. Si le funciona esta técnica, y this works, podemos aplicarla para los próximos módulos. Y ya usted va a saber okay, que excellent. le funciona más con audio, le funciona escribir, o si le funciona grabarse. So, porque esa es la idea, ir sabiendo como qué me funciona para poder aplicarlo, right? So, uh -huh, uh -huh. Y, para, y para alcanzar a René. <ríe> esa vez es su meta, get René. <ríe> sí, you know. <ríe> no, pero René si tiene usted... la cruz. <ríe> no, pero ha avanzado bastante, Brenda, me alegra mucho. Bueno, primero que ya esté mejor. Eh, estaba viendo el primer, la primera semana de clases que tuvimos en módulo 1. Sí, se ve la mejoría. Ya, yeah, porque de repente estaba activo el módulo en Aguas Checking. Eh, pero sí veo la diferencia, you ¿no? Know, desde el, el What's Your Name, How Old Are You, hasta ahora intentar ya comunicarse. Sí, todos han avanzado. Quizás usted ve como unos que van a pasos así enormes, agigantados. Sí. Y uno quiere lo mismo, right? Eh, solamente metámosle y uno comprometámosle. Y si tiene chance de decirle a René, mira, René, el sábado llamémonos y hablemos de cualquier tontera, right? So, eso es lo importante. That helps a lot, right? So, eh, le voy a decir, es cierto, tío. Sí, you can do it. Espero su audio mañana, right? Al menos uno por día. One per day. Okay. Así los escucho, la corrijo y vamos, you know, eh, mejorando, right? De acuerdo, okay. teacher. Amazing. Gracias por su tiempo, Brendita. Nos vemos mañana. See you tomorrow. Okay, see you tomorrow. Have a good night, teacher. Thank you. You too. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.